，你该怎么报答我呢？嗯，怎么报答？算账算了一晚上，跟我回家，该还债了。还债？怎么还？去义诊、嗯。不就是个男人吗？别让我看不起你。臭狐狸。小美女，我们注意你好小啊！来陪哥哥玩会儿吧。住手！老老王子，他眼睛，他眼睛是青色的。他哥不要。我从小是大祭司看着长大的，虽然他脾气古怪不通人情，但他对我们很忠诚。但这符咒确实有问题。你先别着急下定论，你父亲之前身体怎么样？我父亲之前身体很好的，但这并不能说明什么。我母亲也春凝神完，也烧符咒，他怎么就没事？这其中，肯定有什么我没察觉的蹊跷。但凝神完与符咒一起用，定会产生毒素，是千真万确的。我弟弟好像中毒了，他是不是喝了院里那碗水？有可能，他手边有个打碎的碗。先去做。这么傻，想保护我，也不能不拿自己的命当回事啊！那花盆若是再重一点，生死有命，你没事就好。如果你为了救我，出了什么事，我会后悔一辈子的。但我是大夫，看惯了生老病死，天长地久，我不敢奢求什么。但我相信，有些相遇是被安排好的，即便可能短暂，也终究逃不过。嗯、周时珍，我喜欢你，我们在一起吧。我说跑，你就跑。线不能太松，也不能太紧，要慢慢放
。这是干什么呢？啊、此物叫做风筝，各位若是喜欢，请一部《神女杂货铺》购买。哎，真好看！风筝，等下去买。朱郎中，我父亲到底怎么样了？怎么会这样？到底怎么回事、啊？还记得咱们以前分析过，宁盛丸中有锁骨草吗？现在看来，不只是这样，这草中还藏着毒物。中原有种毒虫，会把卵下在这草中。宁盛丸中就有这种毒虫卵，毒虫卵经过符咒的催化，会在人体内孵化。身体越好的人，毒虫就会生长得越快。所以城主夫人同样吃凝神丸，却再无大碍，是因为她身子弱，毒虫长得慢。不错，老城主身体好，所以病症更加明显。一旦毒虫完全成熟，破体而出，中毒之人就会性命垂危。这不就是寄生虫吗？父亲。父亲，老城主是宿主，寄生虫一闻到符咒的气味，就会散发神经递质，让老城主兴奋。看起来是好转了，其实是在透支生命，身体会越来越差的。来人，将这中原妖孽拖出去！等等，就让他离开野狼城，再也威胁不到老城主，可好？九一神女，就送到这儿吧。对不起，都怪我拉你去给父亲看病，却害了你。不是你的错，治病救人是医者的天职。就算再给我一次机会，我也会去做的。嗯、朱时珍，你怎么怎么没事啊？<笑>我们有这个。嗯，别担心，毒虫在体内才会要人命。只是遮几下，并无大碍。这、啊、这这又走啊！这个，看来你并不知道自己到底为大祭司运了什么。你以为我的货和你的在一个商队里，真的只是巧合吗？中原有种毒虫，会把卵下在这草中。凝生丸中，就有这种毒虫卵。毒虫卵经过符咒的催化，会在人体内孵化。我运的是香料，就是大祭司符咒中的那味香料。从中原到野狼城这半个多月，你货中的毒虫卵早就被我的香料催得提前成熟。刚才这烟是竹郎中特意为毒虫准备的最后加餐，营养够了，他们自然提前就破茧而出了。原来，让他离开野狼城，也也是你们计划好的。<笑>